Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi, umaga sa inyong lahat. Ako po uli ang inyong kapatid, Khalid Gorospe. At uh, magla-live para sa Ramadan online dawa ngayong hapon. No? At ngayon ay uh, meron, meron tayong bisita uh, mula sa Quezon City, Maynila. No? Uh, kamustahin po natin siya at siya po ay uh, naghanda ulit ng uh, mga magagandang uh, aralin para sa atin, no? para sa pananampalatayang Islam at gayon din sa ating mga kapatid na uh, non-Muslim upang magkaroon tayo ng uh, uh, malinaw na, na talakayan sa patungkol sa pananampalatayang Islam. Siya po ay uh, kilala bilang... Uh, uh, eksperto sa pagdating sa comparative religion. Ano po? Siya rin po ang administrator ng Masjid Al-Burhan diyan po sa Quezon City, malapit po sa Munyos, o particular sa Munyos, no? At siya rin po ay kilala bilang uh, debater, no? At mapapanood niyo po ang napakaraming video niya sa kanyang YouTube channel. Walang iba si Sheikh uh, Karashid Indasan. Karashid Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Uh, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyo mga giliw na taga-subaybay. Ito po si Karashid, dito po sa Metro Manila, Quezon City, uh, live and kicking. <laughs> Amusta po kayo. Uh, Masya Allah. So, opo. Mm -mm. So, may, karoon tayo ng parang ano, no, na change of schedule, Sheikh Rashid, dahil uh, usually yung two days natin, ginawa natin to ng 9 o'clock, pero dahil sa may mga pagbabago at ayaw nating sumabay sa ilang mga programa ng ating mga kapatid sa 9 o'clock, napakaraming programa 9 o'clock eh, ikaw meron ka rin yatang 9 o'clock eh. Ako po eh, alos gabi-gabi po meron tayong, ano, uh, 9 o'clock, ginawa ko lang 12 o'clock para hindi rin tayo makasabi. <laughs> ayan, <laughs> ayan na nga ang ating intensyon. Ayaw naman nating magtayo-tayo mismo nagkakasapawan ng programa. At uh, habang nang habang para sa ating mga kapatid, habang naghihintay sila ng kanilang iftar, ay uh, minarapat nating samantalhay ng pagkakataon na ito upang makapaghantid sa inyo ng napakagandang uh, uh, pangangaral patungkol sa pananampalatayang Islam. Unang-una, ito naman ang intensyon natin dito sa likod ng uh, bumuo na ito ay uh, upang makapagbigay linaw sa ating uh, relihiyong pananampalatayang Islam. At bago 'yan, gusto nating batiin ang ating uh, uh, viewers, no? Si Ajid Silvestre Sapidan. Salam unexpected. Ayun, tulad na sinabi niya, unexpected may live pala tayo sa ganitong oras. Masya Allah. Welcome po sa ating bisita. Salam po, Ustad. Ayun, siya po ay taga Tagum City. At meron din dito Sheikh Rashid. Ayun, mababasa mo si Ummu Suhail. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ayun po. Uh, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, keep on sharing sa ating uh, video na ito, yung link na ito, sapagkat meron po tayo mga inihandang magandang uh, premyo para sa inyo. At uh, pakinggan nyo po ang, uh, ang uh, aral na inihatid sa atin ng ating mahal na Sheikh, na si Karashid Indasan. No? Uh, at uh, Masya Allah, nanonood po sa atin si Dr. Abdul, Abu Abdullah Kalalagan Kumpah. Ayan, kumaway tayo dyan. <laughs> Salamu alaikum, doktor. Ayan, ang hindi ka kumaway dyan, Sheikh, sige ka. <laughs> Muta-muta po yung aking mata. Kumawag ka, tulog ako, kapatid. Ayan, ayan. Na, nagising. Ako rin. Napakainit po. Napakainit po ito sa Metro Manila. Subhanallah. Kaya daman-daman mo yung, ano, yung buhaw mo. Kapit na yung iftar. Uh, sobrang init po dito sa Metro uh, 
at, at, at itong oras na ito ay uh, talagang inihanda para sa atin ni, ni Dr. Uh, Abo Abdullah Kalalagan. Kung pa, itong mga oras na ito. Gusto niya tayong lalo nating maramdaman ang uh, sarap ng Ramadan. Ano? Yes. Uh, uh. At ganun din gusto natin bago tayo magsimula, mashallah si Joshua Armola. Salamu alaikum watching from Jensan. Ayan po. At uh, mag-comment lang po kayo kung saan kayo nanonood. At uh, mga tanong, pwede kayong magtanong at mga, kung may mga gusto kayong linawin at uh, pagdating lalo na sa ating uh, comparative ay uh, pagkakataon nyo na po na malaman sapagkat ang ating bisita ay talaga namang kilala bilang uh, mga ngaral pagdating sa comparative religion. Ayan po ang kanyang takasos o kanyang uh, expertise no pagdating. Pa, uh, kilala siya dito sa Pilipinas sa ganyang larangan. No? Isa po siya sa mga uh, one of the uh, top brass ng uh, uh, pagdating sa comparative religion uh, at nire-represent niya, of course, ang pananampalatayang Islam. Ayan po. No? Uh, at isa pang bate, si Mo Aini. Assalamu alaikum. Ayan po. So mababasa po natin dito, Karashid, yung mga uh, nanonood sa atin. No? So, pwedeng batiin nyo rin kapag uh, medyo uh, siguro mas gusto nilang marinig mula sa inyo ang pagbate at mababasa nyo naman po dyan. No? Tulad ni Sino po yan, Sheikh? Nababasa niyo po ba? Si Ummu Suhail. Yan. Nasa ko watching from Sirawan. Ayan, ayan po, no? Uh, galing po yan kay Sheikh Rashid Indasa ng pagbati, no? At hindi naman puro ako ang babati sa inyo. At babati rin, of course, si Ate Mahal na Sheikh. At gayon din kay uh, uh, Raiver M. Ungad. Assalamu alaikum from Manila. Ungad. Ayan po. Sorry sa maling pronasyon. Ayan. Educational Research Center, salamu alaikum. Ayan, no? Masya Allah. Isang grupo to. Pag nanood to, isang grupo. Hindi lang isang tao yan. May malaki silang monitor sa kanilang opisina. Tandun lahat ng mga brother na nanonood. Binabati ko po lahat ng nasa Educational Research Center, no? Masya Allah. Ayan po, Ustad. Uh, kamusta po ba ang ating uh, pagraramadan ngayong quarantine? Well, alhamdulillah, uh, eh, tayo ay nasa ano na yan, ano ba ngayon? Uh, isang dosena na, no? Ikalabing dalawang uh, 12 days na tayo na nag-observe ng pag-aayuno, alhamdulillah. Eh, ganun pa rin naman, tayo ay masigla sa pagtupad sa ibada ang jamaa dito. Ang pagkakaiba lang, daman natin yung lungkot kasi hindi natin kasama yung karamihan kapatid natin di tulad ng mga nakaraang taon kapag tayo ay nag iftar sabay-sabay, marami kami rito, yung sahur, ganun din. Eh kami ngayon dito, kami-kami lang kasama ng pamilya ko, mga anak ko, at yung mga ilang mga kapatid na talagang itinalaga ko rito na noong pa man, bago pa abutin yung lockdown, ay nag stay na rito sa masjid natin. Kaya meron kami tarawi dito, kami-kami lang. Hindi kami lalagpas ng labing lima. Kami-kami lang So sa sahog, ganun din. Dito lang dati na talagang punong-puno itong masjid natin, pati mga system may nagluluto at ang sahog. So, eh, namimiss natin yung ganun na kapatid. So, kaya medyo uh, yun lang, nag-i-emote ako per, uh, personally. Kasi yung saya, yung sigla na dating naranasan natin, eh ngayon, tulad ngayon, hindi tayo magkakasama. So, uh, yun lang, yun lang pagkakaiba. Ha? Pa pa paano niyo po ba, Sheik, pa paano niyo po ba ito ini-explain sa inyong pamilya, sa inyong mga anak na ganito ang sitwasyon natin at uh, manat yung para manatili ang kanilang uh, uh, sigla ng kanilang uh, pananampalataya? Ano po ba ang uh, pinapayo niyo sa kanila? Well, uh, na naibahagi ko 'yan sa isang lecture natin na kung saan ay uh, ipinagbanggit na, uh, binanggit natin, halimbawa sa mga nangyayari ngayon, na kung saan ay uh, may ordinansa ng ating gobyerno. At of course, ang kasangay ng kamuslimang, bar, may SMF, patungkol sa pag-iingat na ginagawa natin. Doon muna tayo, uh, yun muna o nang uh, alalahanin natin. Kasi ito yung pag-iingat na uh, inimpose sa atin. Magkagayong paman, nakalagay din sa maluwalhating Quran ang sinasabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minash shaitanir rajeem Ya ayyuhal ladina amanu alaykum antusakum la yadurrukum 
man dalla ida tadaytum ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun o kayo mga sumasampalataya ingatan ninyo kung magkagayon ang inyong mga sarili sapagkat kung kayo ipipalo kung kayo ay susunod sa patnubay ay hindi kayo mapipinsala ng mga ligaw so ito'y pinagpauna sa atin dapat makondisyon natin ang ating isipan mga kapatid yung itong lockdown na ito may pros and cons sa atin may pros ang, ang sinasabi sa atin eh, kasi, ito kasi pag-iingat eh sa pandemic na nagaganap ngayon. Eh yun naman palang pag-iingat sa sarili, utos po ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatan Tama. po ang inyong mga sarili. Gusto natin ingatan tayo ni Allah, eh dapat ingatan din natin ang ating sarili, utos ito eh. Eh kung may kumakalat na virus dyan, eh nararapat lamang na tayo, pakalat-kalat, manatili tayo sa, sa, sa tahanan, na kung saan, ang advantage naman, eh mas lalo natin nakakasalamo ang mga mahal natin sa buhay na, na, uh, na kami ngayon, tulad ngayon, sabay-sabay kami ng mga anak ko, asawa ko, uh, kaming pamilya na nag-iiptar, tapos nagluluto, tapos uh, nagsasala. So, yan ang mga advantage ngayon. So, eh, uh, magtiis lang tayo pansamantala at uh, Pasasaan ba't ay babalik din tayo pinilas, no, sa kalooban ni Allah sa normal na pamumuhay natin? Amin, ito, amin. Ay eh, kumpara naman sa mga ibang problema ng iba. Eh, at least tayo, tulad sinasabi ko ay, tinan nyo, meron akong kababata uh, nakapunta sa New York. Hmm. Imagine, uh, sa USA, tuwan-tuwa siya, di ba? Hmm. Kababata ko yun. O siyempre, sa typical na Pilipino, para nakakaingit, nakapunta sa Amerika. Pero sino po makapag-iisip? Ngayon po namatay siya sa, ano, sa sakit na COVID-19. Malaking katawan nun eh. At ang masaklap nun, matagal po nakatenga. <laughs> Magbabarbil din yun, kala mo ba? <laughs> Pero siya po yung frontliner. Aha. So, sa, sa New York, isang hospital sa New York, na matatanda, eh, hindi niya kalain na siya po'y tatablan nito at uh, ang masakla po nun, hindi po siya malapitan ng mga mahal niya sa buhay. Napakahirap mamatay ng mga ganitong panahon, lalo na sa mga virus niya. Eh, matagal po siya nakatenga sa labas ng funerary bago po siya makrimi. Hmm. So, yun po ang mga... Sino po na po na po papunta tayo ka lang sa Amerika, matitikimin ng konting sarap, tapos doon ka pala eh, malalagutan ng hininga sa isang kamatayang napakasaklap sapagkat hindi ka pwede lapitan ng tapi ng didiriyang ka tapos ang masaklap susunugin ka pa yan, yan ang realidad ng buhay eh. kaya tayo mga kapatid makontento tayo hold on on what I have provided for you hmm. ingatan ninyo kung magkagayon kung ano binigay ko sa inyo ngayon tingnan natin yung, yung kagalingan o kainaman na tayo ngayon ay uh, lockdown eh mas masasagawa. Lalo na yung dating, may mga excuse dati, eh, brother uh, Grosby, brother Kalin. No? Yung mga ibang kapatid dati, may, eh, may mga excuse. Eh. Naku, may trabaho ako eh. Naku, pagod ako sa trabaho. Hindi ko kayang mag-fasting, mag-ayuno. O ngayon, palagay ko, wala ka ng excuse. Ha? Kasi wala naman trabaho ngayon eh. Baka naman may excuse ka pa. Ibig sabihin ko, eh tayo, pina, pinapatnubay tayo sa, sa ibada na tayo masagawa natin yung kadahilanan ng pagkalalang sa atin. Dati napapabayaan mo yung ibada eh. Excuse mo, trabaho. O ngayon, wala kang trabaho. Walang trabaho lahat. Mas, mas feel mo ngayon na ikaw ay magsagawa ng pagsamba na siya namang layunin natin sa mundo. Sahih. Pag- Tama. So, sana napakinggan ito ng ating mga kapatid na hindi pa muslim, na gayon natin Uh, sinasaluduhan of course ang ating mga frontliner at yung mga taong uh, mga sinakripisyo ang kanilang buhay para sa trabaho nila, para sa upang labanan ng sakit na ito ay uh, wag po nating sayangin yung mga pinaghirapan ng ating mga kababayan na namaya pa dahil sa sakit na ito at uh, patuloy natin ipaglabanan uh, no kung ano yung kanilang nasimulan na ano po so check ayaw nating para pahabain pa ang uh, oras na ito sa ating uh, 
Mukadima, gusto nating bigay na sa inyo ang oras upang uh, makapagsimula na ng inyong topic. No? So again, sa mga kapatid nating Muslim dyan na nanonood ngayon, ay uh, uh, i-share nyo po uli itong, mga, itong video na ito sa inyong mga kapatid, uh, magulang, kamag-anak, mga kaibigan upang ma malaman nila kung ano ang kagandahan ng uh, turo ng pananampalatayang Islam. At uh, talaga naman ito ay uh, magiging kapakipakinabang para sa inyo. Sapagkat pagka tayo ay uh, nag-share ng video na ito at doon sa nakapanood ay nalinawan at naging dahilan ng pagpasok niya sa pananampalatayang Islam, abay, may reward po kayo doon ng mas mainam pasong kung ano ang meron tayo dito sa mundong ito. So, uh, Karashid Indasan, uh, siguro mag- uh, Mukaddima na po kayo at uh, uh, magsimula na po tayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinaka-mawain, ang pinaka-mabangin. Pahapi ako kong babanggitin ngayon para sa mga hindi pa Muslim na nakikinig at nanonood ngayon. Pahapi ako kong sasabihin yung naibahagi natin na lalo ko napapatunayan yung katotohanan ng malolhating Quran kasi una, patungkol ngayon, halimbawa ito ngayon, Ramadan, ay uh, alam ninyo na yung mga kababayang Muslim ay nag-aayuno. At ang pag-aayuno, uh, katulad ng ating naibahagi ngayon, hindi, dati ay hindi naman bago. Hayaan ninyong basahin ko ang uh, isang aya o talata na nakasahad sa Quran. Ang sabi ko dito, A'udhu billahi min ash-shaytan rajim Ya ayyuhalladina amanu kutiba alaykum ash-shiyamu kama kutiba ala alladina min kabliko la'allakum tattakun Ito palang pag-ayun o kayong mga sumasampalataya sinasatungkulin sa inyong pag-ayun o gaya ng pipinag-uutos sa mga nauna pa sa inyo upang kayo ay maging matuwid magkaroon ng takot sa nag-iisang Diyos na tunay So ito palang pag-ayun o ito pala'y sinatungkulin na sa mga nauna pa, ibig sabihin, sa mas, uh, bago pa man dumating ang pagkasugo, dumating si ang huling sugo na si Muhammad sallallahu may pag-aayuno ng nautos sa mga nauna sa kanya, uh, sa mga propetang si Moises, sa propetang si David, si propetang uh, Jesus, so makanya na ang kapayapaan. E noon pa man, ang pag-aayuno, utos na ng Diyos. At napatunayan natin yan sa maraming pagkakataon, Ah, hindi ko nababasahin ngayon. Ang pag-aayuno po, pag kung gusto mo, kahit biblically speaking, kung gusto mong lumapit sa Diyos, magbalik loob sa Diyos, humiling sa Diyos, ang unang-unang uh, dapat gawin ay mag-ayuno. Yun po ang mababasa natin sa mga uh, talata ng Biblia. So lumalabas, talagang napapatunayan na hindi po bago ang pag-aayuno. Yung ginagawa po namin mga Muslim na pag-aayuno, hindi po ito bago. Ito po'y utos on paman ah, ng tunay na lingkod, ah, sa mga tunay na lingkod ng Diyos. At isa pa, yung sinabi ho ng Manuel Hating Quran patungkol sa pag-ayun, may papiaw lang patungkol sa pag-ayun. Na kung saan, ah, sinabi rin po dito na patungkol sa pag-ayun, o ah, ah, antasumo kayro laku in kuntum da'lamo. At ang nakayong ay mag-ayun, o, at ito higit na nang pag-aayon higit na mas mainam para sa inyo kung ito lamang kung ito inyo lamang nalalaman. So, bakit po sinabi ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na yung palang pag-aayon ay higit na mainam sa atin kapag isinagawa natin ito? Ito ay mainam spiritually kasi alam na natin yung significance bakit tayo mga Muslim ay nag-aayon ngayon. Sapagkat sa buwan na ito ibinaba ang manual ating Quran sukat natin ikaligtas sapagkat sa pamamagitan ng Quran, sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sa Salam, mahango niya ang tao mula sa kadiliman. Tungo sa liwanag, kadiliman ng paksamba sa gustusan. Tungo sa liwanag ng paksamba sa nag-iisang Diyos na tunay na walang iba kundi siya ng Subhanahu wa At ang pag-aayon ay higit na mainam para sa inyo. Spiritually, physically, alam natin kapatid eh, eh, marami tayong mababasang medical research. Isinasabi sa atin ito ni Allah upang tayo mismo makapag-isip, mapagtanto natin na uh, tama yung sinasabi ng Quran kasi napapatunayan natin na nababasa natin sa medical research ngayon 
na ito palang pag-aayuno, fasting, ay eh mainam po sa katawan, kalusugan ng tao. Dito, medyo nababalance natin yung ating pong blood sugar, yung uh, blood pressure, nalilinis ng enzyme ng yung ating katawan, na yung mga, yung mga uh, impurity sa ating katawan, nalilinis. Pati yung internal organs natin, ultimong ating utak o ating brain, nagkakaroon po, kumbaga, nare-reset. Uh, na na overhaul ang buong katawan natin sa mga toxics, sa mga impurities, kaya mainam. O ito'y hikma, karunungan na nakasaad sa maluhating ko. Gusto kong mag-focus sa samantalain ko sa mga kababayan namin hindi Muslim. Sana maunawaan ninyo ang aming ipinaparating sa inyo. Sapagat ito'y kutos ng may likas sa atin. Ang sabi po niya, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mawdi mawhidat mawhidatil hasana wajadil humbillati hi hasan anyayahan mo ang tao sa daan ng iyong Panginoon na may karunungan at nang may mabuti o nang may, may mainam beautiful preaching magandang pangaral at tumulig sa ka sa kapamaraan ng mainam ito po yung gawain ni Karashin Uh, bilang isa sa mga tagapagpalaganap ng pananampalataya ito. Dito namin kayo inaakay. Inaakay po namin kayo sa katuruan, sa turo ng lahat ng mga sugo. At tulad ni Propeta Noe, kilala niyo po ito eh. No? Si Noe, sa Tagalog, si Noe, si Noe. No? Si Propeta Abraham, si Propeta Moises, si Jesus, ang Kristo na anak ni Maria at ng huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung kanilang turo? Ano yung kanilang daladala? Iisa lang naman ang kanilang turo eh. Wala nang iba kundi Allah ta'budu illa Allah. No, wag kayong sasamba maliban kay Allah. So, mali dito namin kayo iniikaya at sa, sa pagsamba sa nang iisang Diyos na tunay. Ang sasambahin natin yung lumikha sa atin. Yan ang panawagan eh. Ya ayuh ya ayuhan nas budu rabbakum muladi khalaka ko tao sambahin mo ang Panginoon na lumikha sa iyo sasambahin natin eh hindi po yung lumikha sa hindi hindi po yung nilikha katulad natin hindi po yung nilalang kundi ang sasambahin natin yung lumikha isa lang naman ang lumikha sa atin isa lang naman ang ang Uh, tagapaglika ang lumika sa ating lahat. Kaya ganito itsura ko, ganyan na itsura mo. Tsaka si Almusawil ang humubog ng ating itsura. Ganito ako, kasi yan, yan, siya humubog sa akin. Siya nagbigay ng aking buhay, ng aking itsura siya. O, gayon din, sa'yo kapatid, isa lang naman ang humubog ng ating itsura, eh. ng ating physical, ng ating katawan. Eh, ang panawagan, Sambahin natin siya. Yung lumika, hindi tayo sa sasamba sa ano paman, sa kanino paman. Kasi parati kong ibinabahagi mga kapatid at mga kababayan ha? para mas maunawaan nyo ito na hindi ordinary yung lecture. Alam mo ninyo, uh, sa maluwalhating Quran, ang galing talaga eh. Kasi sinasabi niya na mayroong tatlong klase ng tao. Mayroong tatlong klase ng tao. So, ano po ba yung unang uh, ano po ba yung tatlong klase ng tao na sinasabi ng 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 Quran sa akin? Pakinggan po ninyo, babasahin ko po ang uh, isang nakasaad dito sa uh, sura Al-Furqan, uh, chapter 25 po ng Manwal Hating Quran ang sabi po dito, at takadu min dunihi alihatan la yakhluqu na shay'a wa hum yuqlaqu na wa la yamliku na li anfusihim darru wa la naf'an wa la yamliku na mawtan wa la hayatan wa la nusura yet munit ang ilang sa kanila ay nagakibat na sumamba sa mga dusdusan mga peking dios hindi totoo mga huwad na dios nagakibat ng pagsamba sa mga dusdusan na hindi nga nakalika ng ano pa man, bagpos sila pa nga ay nilika. 
Ah, walang galang. Sino ba naman si Buda? Nilikha ba ni Buda? May nalikha ba si Buda? Kahit isa, wala naman eh. Pagko siya pa ngayon, nilikha. Pero sinamba si Buda. Ginawan Diyos Diyosan. Hindi nga really yung dati yan eh. Philosophy po yan eh. Pero as time goes by, naging really yun sapagkat sa pinagukulan ng pagdarasal, panalangin, at pagsamba ng mga tao sa kanya, sa kanya na humihiling. So, tumpak na tumpak ang sinasabi na nakibat ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na sila ngay walang nalika. Pagkos sila pa ngay nilika, katulad na rin ni Jesus. Wala naman nalika si Jesus eh. Sa pangay nilika. May mababasa tayo kahit sa talata ng Biblia. Ang buhay niya galing sa Diyos eh. <laughs> Yan na hindi matanggap ng iba. So, sino pa? Si Ganesh, ng Diyos-Diyosan ng Hindu. Ha? At hindi sila nakakagawa ng uh, pinsala o pakinabang sa kanino pa man. Wala silang kapangyarihang pumuksa, magbigay ng buhay o bumuhay mula sa patay. In other words, itong sinasamba nila, maliban pa kay Allah sa tunay na Diyos, eh katulad din niyang nilika, katulad din niyang tao, o kat kaya sistema, lahat ng nilika maliban sa kanya, ay eh, lahat po ay alamin ay nilika. So may mga tao na nakibat sumamba sa katulad din niyang nilika o ginawa. Halimbawa, katulad ng, kita niyo ha? O, oh. Ano pa mga sinasamba ng tao? Kasi ano ba yung pagsamba kapatid? Nangakulong tayo sa pagsamba eh. Ang pagsamba kung ano yung igit na minamahal ng puso ko, oh, yun ang sinasamba mo. Sukat. Handa kang magsakripisyo. Sukat na ikamatay mo. Yun ang sinasamba mo. ba? Diba? At tulad ng palating example, ha? dyan dito sa amin, sa Roosevelt, isang meron in check dito na mayaman. Oh, meron siyang hardware, meron siyang furniture. Ano sabi niya sa akin? Karasig! Ako na wala na pakialam sa katotohanan. Ako na isip, pasok pela, alaw-alaw. Oh, ano sinasamba ng taong ito? O di pera? O di po ba? Meron naman na pinaparangal, ang nangangaral po tayo, naging gaanyaya tayo sa kanya. Sabi niya, Karasig, wala akong panahon eh. Sapagkat ang aking trabaho, eh, wala akong ano eh, ano eh, ano eh Uh, 19 hours a day. Matakin na lang. Walang day off. 19 hours. Buti buhay ka pa. Wala raw siyang panahon makinig eh. Nakita mo, labis mo. Meron sa tao sumasamba sa boyfriend niya, sa girlfriend niya. Dahil sa boyfriend niya, binabasos niya magulang niya. May sumasamba sa politika. Nakita mo ang sinabi ng Quran. May taong nagakibat ng pagsamba sa, sa nilikha. Mga Diyos-Diyos, ang ginawa niya ng Diyos-Diyos. Yun ang unang klase ng tao eh. Yung pangalawa, pangalawa naman, eh ito, meron pong sinasabi ang maluwalhating pa, patungkol sa mga ganitong klase ng tao. Ara ay tamanit takada, ilahu, ilahu hawahu, nakita mo ba yung taong, mga taong ginawa na nilang Diyos ang kanilang sariling pithaya, sa Tagalog, malalim yung pithaya, pagnanasa, Desire, have you seen him who has taken as his God his own vain desire? Nakita mo ba yung taong ginawa niya ng Diyos ang kanyang sariling pagnanasa? Tinuturo ko yung aking tiyan eh. Yung tiyan kasi simbolo ng katakawan, kasakiman, kalibugan, pagkagahaman. Ang Diyos niya yung kanyang sariling pagnanasa. Ito yung mga atheist o agnostic. Wala akong pakialam sa reliyon. Wala akong pakialam. Kung may Diyos o wala. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Basta ang moto ko sa buhay, kung ano yung gusto ko, yun ang gagawin ko. Akala mo, wala kang sinasamba. Akala mo lang yun. Pero malalim-lalim na pagsamba sa Diyos Diyosan ang sinasamba mo. Kasi ang sinasamba mo, sarili mo na. Nakita nyo ang galingan ng Quran. Ang sinasabi sa atin, walang taong walang sinasamba. Tao, nasa mundo ka, tiyak may sinasamba ka. Ang tanong, sino ano? Kasi walang taong, walang, ano eh, walang sinasamba. Talagang may sinasamba ang tao. Kay tao yan, kay pera yan, kay trabaho yan, kay boyfriend, kay girlfriend, kay sino pa man yan, yun ang sinasamba niya. Kamakailan, four years ago, Mawalang galang ha, hindi tayo uh, 
nagdi-discriminate. Meron tayong in-interview, mapapalad niya sa Facebook ko eh. 16 years old, bading siya eh. Sabi niya, ang sinasamba ko lalaki. Kasi sa tuwing sasahod ako, naghahanap ako ng lalaki. At ito, inamin niya. Nakita niyo mga kababayan, wala pong taong walang sinasamba. Ang tao nakakulong sa pagsamba. Ang tanong, sino o ano ang sinasamba mo habang ikaw ay humihinga, habang ikay nabubuhay, sapagkat merong darating sa buhay natin na hindi natin may iwasan. Walang makakaiwas nito. Kaya nga sinasabi ko, eh kung meron kayo, kung meron, kung meron taong makatitiyak na nakakaalam ng formula na ano, na hindi na tayo mamamatay, hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo tatanda. Abay, titigil ko na itong ginagawa ko. Isang malaking kalukuhan na mag-usap tayo patungkol sa Diyos. Kung hindi tayo mamamatay. Kaya lang hindi eh. Nangangahulugan lang na talaga hindi tayo may ari ng buhay. Eh ano ngayon? Sino ngayon? Paano tayo nabubuhay sa mundo? Eh binibigyan lang tayo ng kaikling panahon. May clean PC. Patitikimin ka lang ng konting sarap. Mantakin mo yung kababata ko with respect sa kanya. Nalulungkot ako eh. Kababata ko to eh. O, nakapunta sa, pinapunta ni Allah sa Amerika. Nag-aliw-aliw doon. Tapos para lang doon malagutan ng hininga. Di po ba? Hindi ko sinasabing masama per se. Ibig sabihin, ah, ano talagang kahulugan ng buhay mga kapatid? Nandito tayo upang sambahin natin ang lumika sa atin. Nandito tayo sa mundo ng pagsubo. Nandito tayo para kilalanin, paglikuran, at sambahin yung nag-iisang Diyos na tunay na lumika sa atin. Doon namin kayo hinikaya. Habang tayo may ulirat pa, habang tayo ay mayroon pang hininga. Bago tayo malugutan ng hininga, na tayo pinagkukulan natin ng pagsambat paglilingkod ang nag-iisang Diyos na tunay. Kung magkagayon, tinitiyak sa atin ang kaligtasan, mga kapatid. Tinitiyak sa atin ang kaligtasan. O, kasi yun naman ang kadahilanan ng paglika sa atin. Yung sabi niya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilika ang mga jin, ang mga espiritu. Hindi ko nilika ang mga tao, kundi upang sambahin lamang ako. Yun ang pangatlong uri ng tao. Yung una, sumasamba sa katulad din niyang nilika. Yung pangalawa, sumasamba sa kanyang sariling kitaya. Sarili niya na ang kanyang sinasamba. Eh kasi moto niya, eh kung ano gusto ko, yun ang gagawin ko. Pag gusto kong magmadyong, magsugal, ha? Uh, uh, mambabae, uminom ng alak, o kung ano gusto ko, yun ang gagawin ko. O di sinasamba mo sarili mo. O, yung pangatlo, kilala niya kung sino ang kanyang sinasamba. Kilala niya ang Diyos na tunay na sukat niyang pinaglilingkuran at sinasamba habang siya'y nabubuhay. Saan ka rito, kabayan? Ah, Mag-isip-isip ka. Saan ka dito sa tatlong ito? Tatlo lang yan eh. Sumasamba sa katulad mo rin nilika ah, o sumasamba sa sarili mo o yung tunay na Diyos ang kinikilala mo. Doon namin kayo hinikayat kapatid. Pagsapagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay. Malinaw, nagpakilala siya eh. Inna ni Allah, La ilaha illa ana, Ta'bud ni akin salata wa dikri, Tunay na ako ay si Allah. Walang Diyos kundi ako. Kaya sambahin mo ako bilang paalaala sa akin. Magsambahin mo ko at magsagawa ka ng pagdarasal bilang paalala sa akin. So, napakilala siya kay, kay Moises. Eh. Ang pangalan niya, ang pangalang pantangi niya, Allah. Dito namin kayo hinikayat, kapatid. Ah, kasi nalilito yung mga kababayan nating kristyano, dami-daming sekta. O, maghulos jili na kayo, parami, pa, parami ng parami pa yung sekta na yan. Eh. Kung ano-ano yung reliyon, kung ano-ano yung mga na-invento na reliyon, kapatid na. O eh, kapatid na admin, opo. <laughs> Ayan nga po, no? Masya Allah, Jazakla, Kheri Sheikh Rashid. Uh, 
ito naman ay uh, paanyaya naman natin sa uh, ating mga kapatid no at hindi naman ito ay panunuligsa no sapagkat uh, lagi nating sinasabi na kailangan ay uh, maunawaan nila kung ano ang katotohanan para nang sa ganun ay uh, dito sa mundong ito ay uh, maligtas sila sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Oo, dapat. Kasi alam ko niyo, ang pagbabatayan natin ay Quran. Mm-hmm. So, Siguro, uh, Karashid, so that... ay umabot na tayo sa oras na kung saan ang bawat isa ay uh, uh, naghihintay na ng uh, kanilang iftar at nagpe-prepare na ng kanilang iftar. Ano po ba ang uh, imbitasyon nyo sa ating mga kapatid na Muslim na inyong mga programa? Well, uh, unang-una ay meron po tayong live. No? Kasi ang live po natin ay tanungan portion. <laughs> May kinalaman si comparative uh, sa kaibayo natin pananampalataya. Kasi patulad na lang sinabi mo, yan ang ating larangan, mm-hmm. ang ating expertise. So lalo na sa mga kapatid nating balik Islam na kung saan pinutulig siya o tina-challenge ng mga kamag-anak nila, eh narito po tayo para tayo naman po ay uh, equip na sumagot na may uh, karunungan na, na may bahagya. So yun po eh, ang binabahagi. At tapos siya... Uh, sakali pong uh, nais kayong uh, kontakin, saan po ba kayo mapwedeng tawagan? O ma... Pwede, pwede yun yung hanapin na lang aking uh, personal account sa Facebook. Uh, Rashid Marnold Alhari Indasan. Nakita naman po niya. Sa Nuri, kahit sa'yo, paidaan na lang sa'yo. No, kung may mga gustong uh, mga sister na magsalam-salam sa atin. <laughs> yung, yung, yung galing kay Doktor, papadaan na lang sa'kin? Sa Ay, ha? Hindi, direct na lang. Direct na lang. Baka matulad sa ayuda ng BSWD. <laughs> Yan yung sinasabi ko. So, alhamdulillah, Jezakumulaw, kaya sa lahat ng uh, kapatid nating sumubaybay at share ng ating uh, video, ng ating uh, live. No? Masyala at bina... Uh, Sige po. Sasamantalin ko lang ito, no? Kung papayagan po ninyo. Meron nung kasi akong module na ibinabahagi sa mga kababayan natin. Mm-hmm. Yung part, no? Module number one. Ito'y parang combat kit, no? Yung uh, marami pong, yung gusto pong magkaroon nito, lalo na yung mga balik islam, eh mag-message lang ako kayo sa akin. Ito po yung comparative religion, eh combat kit. At isa sa mga, yung module number, ito po yung pwede natin, ito yung mga tanong na pwede natin sagutin sa module. Ang Diyos ay may tatlong persona, ang Diyos ay naging tao, believe in Jesus Christ and you will be saved. Marami pang iba. Okay. Paano natin sasagutin yan? No? Paano sasagutin yung isang balik islam nila? So, ito po ating contribution sa ating uh, kapatid. Masyala. Ito ay yan ay ma- nawa ay uh, mapabilang yan sa tinatawag na sa Dakatol Jari uh, Karashid sapagkat talaga namang hindi mahaba ang ating uh, panahon dito sa mundong ito at nais na, na at nais natin na uh, manatili ang ating mga mabubuting gawain, no? So, uh, amin. Nawa'y tanggap sa atin ni Allah Subhanahu Amin, amin. So siguro dito na tayo magpapaalam ka Rashid sapagkat ang lahat ay uh, nais nang magdua at ito ay mas mainam sa ating mga oraas na ito. Ano po? So subhanakallahu bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, fastaghfiru wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maraming salamat po sa mga nagtiyagang nanood ngayon. Maraming salamat po kay Abdul Abdul Karim pa sa inyo rin kapatid ng Khalid Rospe at sa lahat po ng uh, nag-organize po nito. Maraming maraming salamat po. Jazakam Allah khair. Assalamualaikum.